נכון, זו לא הספירה לאחור המרשימה ביותר ששמעתם, אבל הניסוי המסנוור הזה, שנערך לפני כמה חודשים במעבדת ג'ט בבריטניה, עשויה להיות משמעות שתשנה את עולמנו. What we've managed to demonstrate inside jet is that we can create a mini sun, the right kind of mini sun, hold it there for a sustained period and get really good performance levels, which is a major step forward in terms of our quest to get to, to fusion power plants. בניסוי נשבר השיא העולמי בהפקת אנרגיה, 150 מיליון מעלות צלזיוס בתהליך שנקרא היתוך גרעיני. צמד מילים שטומן בחובו אולי את העתיד האנרגטי של האנושות. Half the world is living in standards which they would like to very much improve. It takes energy. כשאנו חושבים על הדרך שבה נצרוך אנרגיה בעתיד, לרוב עולות תמונות של טורבינות רוח ענקיות ושדות אינסופיים של לוחות סולאריים. אבל מה אם נספר לכם שיש דרך הרבה יותר יעילה, זולה וסביבתית להפיק אנרגיה? באזור כפרי בדרום צרפת שוכן מרכז מחקר אנרגיה הגדול ביותר באירופה. כדי להבין איך הוקם המרכז ומה עושים בו, צריך לחזור לימים אחרים. Nuclear fusion, the energy which fires the hydrogen bomb, and the sun. Could this be the pot of gold waiting at the end of the rainbow? ב-1985 הציע מנהיג ברית המועצות, מיכאיל גורבצ'וב, לנשיא ארצות הברית רייגן, להקים קואליציה בינלאומית שתפתח אנרגיית היתוך למטרות אזרחיות. כעבור שנה הצטרפו האיחוד האירופי ויפן, וכך נולד פרויקט איתר, שיתוף פעולה נדיר בין מעצמות יריבות למען מטרה משותפת. In the most amazing collaborative way, I think there's something like 45 home native languages at the ETA head office. כיום הפרויקט פרוס בלא פחות מ-35 מדינות, כשהלב נמצא בצרפת. מתחם מרשים ועתידני ששטחו כ-2 קילומטרים רבועים, במרכזו הנגר עצום ומגנט ענקי. So what you see behind me is a 90 meter long, 60 meter high and about 60 meter wide um, work hall. where everything is being prepared before it is actually moving into the Tokamak pit where the fusion machine is being built. בסך הכל יש כאן כעשרה מיליון רכיבים וחלקים מקצתם מסורבלים למדי. הצרפתים הכשירו קטע כביש מיוחד באורך יותר מ-100 קילומטרים לסייע בשינוע המורכב. התקציב 22 מיליארד דולרים. איתר, זאת פרומס דה פרוגרי, דה קונפיאנס דה נסיאנס. D'ores et déjà une prouesse scientifique et technologique. Nous aurons mis au point là une énergie non polluante, décarbonée, sûre et pratiquement sans déchets, qui permettra tout à la fois de répondre aux besoins de toutes les zones du globe. עכשיו הגיע הזמן לנסות ולהסביר מה זה היתוך גרעיני. אם בוויכוח גרעיני מפצלים אטומים רדיואקטיביים ליצור תגובת שרשרת עתירת אנרגיה, בהיתוך גורמים לשני אטומי מימן להתנגש ולהתאחד, תהליך שכרוך בפליטת אנרגיה גדולה פי ארבעה מאנרגיה גרעינית. ולמעשה מתרחש כל העת בליבם של כוכבים כמו השמש שלנו. These magnets, they create a magnetic cage, so a magnet can control and shape the plasma. In order for fusion to take place, we need the plasma to be 150 million centigrades. הכל טוב ויפה, אבל יש בעיה, ליתר דיוק, שתיים. על מנת להתחיל את התהליך, דרוש המון כוח, כפול ממה שדרוש למשל לשגר מעבורת לחלל, וגם להגיע לטמפרטורה גבוהה פי עשרה מטמפרטורת השמש, כך שכרגע משוואת היעילות האנרגטית עוד לא משתלמת. In the 1950s and 60s, the pioneers around fusion said, hey, we know all this energy is in magnetic energy and in charged particles in this fusion plasma. Wouldn't it be great if we could extract that in terms of direct electricity from the fusion plasma? The problem is a lot of the electronics required to do that didn't exist at the time. 
המחקר בצרפת של תאגיד איתר הינו הפרויקט היחיד בתחום, הסינים יצרו שמש קטנה משלהם, וכבר לפני יותר מעשור רשמו פריצת דרך, אם כי לא ממש התקדמו מאז. גם בגרמניה ובריטניה יש מרכזי מחקר ופיתוח. to find a sustainable form of energy for, for the planet. And over the last few years, we've had a bunch of hurdles, challenges that we've had to overcome. The, the results today show that we can do that and we can overcome all those hurdles, those challenges. That's why it's so important to us. You've seen two billion US dollars equivalent being invested in the fusion space. And you've seen forward thinking people. Maybe, maybe you like them, maybe you don't. Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, those types of visionaries, they're all investing in one form or another of fusion technology. בכל הכבוד ליזמים, ברור שדרושה כאן דחיפה ובעיקר מימון ממשלתי. משרד האנרגיה האמריקני מקצה 700 מיליון דולר בשנה לחקר אנרגיית היתוך, אבל בעולם מתמקדים כרגע בעיקר בהישרדות ובמציאת פתרונות קצרי טווח למשבר הנוכחי. The countries of the world, they, they came together and they put 94 billion dollars into COVID vaccine research. That's four or five times the cost of ITER. את סודות האנרגיה של השמש אפשר לומר שהמדענים פיצחו. בתיאוריה מדובר בפתרון המושלם להמשך הישרדותנו. ההישגים שנרשמו בצרפת, בריטניה ובסין הוכיחו שהמין האנושי מסוגל לחקות את המנגנון הזה. עכשיו רק צריך להפוך אותו למשתלם. Do you think you'll see commercial fusion in your lifetime? Yes, I do think we will see commercial fusion in my life. You're confident we will? Yes, I am confident. I want to believe in it. So answer me this. Why is it taking so long? It is hard. It is really hard. It is very complex. But it's worth it, and we just have to do it for the future. 